Buenas a todos, vamos a ver a 10 jugadores que no vamos a poder disfrutar en el Mundial porque sus selecciones no se han clasificado. Son 10 jugadores que para mí son unos cracks y es una pena no poder disfrutar de ellos. Así que vamos ya a empezar con el top 10. Y en el top 10 tenemos al crack, a Jano Black, el portero del Atlético de Madrid, es el capitán de la selección eslovena y es una pena no poder disfrutar de él en el Mundial. Es uno de los mejores porteros del mundo y además, especialmente en el Mundial, los porteros cobran una importancia muy, muy vital. Pero es lo que hay, tiene 29 años Jano Black, el esloveno, y seguramente aún va a tener uno o dos Mundiales por delante. Vamos ya con el top 9, como es Enes Unal. El turco Enes Unal, a mí me parece que es un absoluto crack. Tiene tan solo 24 años y me hubiera gustado mucho, mucho, mucho poder verlo en este Mundial. Se está saliendo en el Getafe, se está saliendo en la Liga Española. Es un jugador joven y Turquía no tenía un mal equipo tampoco este año, pero se ha quedado fuera. Estoy convencido de que lo vamos a poder ver en otras ediciones, ya que solo tiene 24 años, como he dicho, y tiene todavía dos o tres mundiales por delante. Y en el top 8 tenemos a Riyad Mahrez, el argelino del Manchester City. Está en un momento espectacular. Está haciendo un temporadón con el Manchester City y es una pena no verlo. Tiene 29 años Riyad Mahrez. Probablemente tenga todavía un mundial por delante si se, si se clasifica Argelia. Y para mí era una de las sensaciones de, del Mundial. Es lo que hay, no vamos a poder disfrutar de él porque la selección arge, argelina no se ha podido clasificar. No han, no han sido lo suficientemente buenos, así que habrá que esperar al próximo año. A ver si, si es verdad que hacen un Mundial más grande, con más jugadores y podemos disfrutar también de ellos. Y en el top 7 tenemos a Isaac, Alexander Isaac de la selección Sueca es joven todavía, para mí es el crack de la selección sueca, sí que está Ibra Ibrahimovic todavía, pero realmente tampoco ha participado, está medio retirado, pero Alexander Isaac es un, es un jugador que siempre que juega con, Se con Suecia lo está haciendo muy bien, es uno de los talentos emergentes, es joven, así que va a tener más mundiales también, pero en este, especialmente en este, me hubiera gustado verle. Es una pena ya que el delantero sueco cuando juega con la selección está en racha. Y nos vamos ya con el top 6, como es David Alaba. El defensa del Real Madrid es, es el capitán también de la selección de Austria. Al final son este tipo de jugadores que tienen la mala suerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de, 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 de ser de una selección pues que no tiene, no tiene el suficiente nivel. David Alaba ha hecho una, una campaña muy muy buena con el Real Madrid. Y me hubiera gustado verle también en el, en el Mundial. Es un crack, es un top. Tiene también 29 años. Es joven, así que va a tener otra oportunidad en el 2026 en el Mundial de México y Estados Unidos. A ver si para esa se puede clasificar, pero es una pena no ver a este tipo de jugones. Y nos vamos ya con el top 5, como es, sí, sí, Federico Chiesa. El italiano, hasta su lesión, era un espectáculo. Creo que es el gran talento de Italia de, de los próximos años. También es muy joven, así que va a tener otros mundiales por delante pero siempre es una verdadera pena ¿no? ver a estos jóvenes emergentes. Chiesa, recordemos, eh, cuando no ha estado lesionado, antes de su lesión, era el mejor jugador de Italia, sin, sin lugar a dudas. Pero bueno, va a tener que esperar al, al próximo Mundial. Italia no se ha clasificado. Hay otros muchos jugones y cracks que no se han clasificado de la selección italiana, pero especialmente este me da, me da mucha rabia que no lo vayamos a poder disfrutar. Decidme en los comentarios si estáis conmigo, eh, este, apuntarlo en la lista, porque este es un futuro, un futuro crack mundial. Y en el top 4 tenemos a Luis Díaz, el colombiano Luis Díaz, que desde que ha fichado por el Liverpool está en un momento espectacular. Es una pena que Colombia no se haya clasificado para el Mundial, no solo por Luis Díaz también, como pasa como en Italia... Hay otros jugadores como Cuadrado, por ejemplo, que también me hubiera gustado ver. Pero Luis Díaz, especialmente él, me da mucha, mucha rabia. Me da mucha pena, ya que es un jugón. Y creo que en el Mundial, en esta, en esta cita tan importante, es donde este tipo de cracks eh, se revalorizan. Es donde vemos a los jugadores que sobresalen por encima de los demás. Y no tengo ninguna duda que Luis Díaz iba a ser uno de ellos. Aún así, también es joven, 
precisamente he puesto a muchos jóvenes porque son los que realmente más, ten, más ganas tenemos de ver en el Mundial y seguro que va a tener más, más oportunidades. Ojalá Colombia se clasifique para el 2026, pueda estar en, en México y Estados Unidos y podamos disfrutar de este crack. Y en el top 3 tenemos a Pierre Aymeric Aubameyang, el delantero gabonés, que bueno, está en una selección pues que es muy difícil que vaya a jugar nunca un Mundial. Ha rejuvenecido en el Barcelona, está acabando el año de una manera espectacular y no deja de ser un crack. Es la máxima estrella de, de, de Gabón, con mucha diferencia. Él, él solo, com, como cuando Samuel Eto estaba en Camerún, él solo ha llevado a Gabón a, a, a citas muy importantes, a, a pasar muchas rondas que, que por calidad no deberían pasar. Y el goleador gabonés me encantaría poder verlo en el Mundial. Creo que además el año que viene con el Barcelona va a ser una, una temporada buenísima como está acabando esta. Y estas volteretas, como vemos en la foto, estas volteretas no las vamos a poder disfrutar en el Mundial. Es lo que hay, vamos a disfrutar de los que están. Vamos con el top 2, que son los jugadores que más rabia me dan no poder disfrutar de ellos en el Mundial. Como os imagináis, como son en el top 2, Mohamed Salah. Mosala de Egipto, que además llegó, llegó con Egipto a la, a la final de la, de la Copa África. Creo que Egipto además no tiene mala selección, pero no se ha podido clasificar para el Mundial. Con el año espectacular que está haciendo Mohamed Salah en el Liverpool, lleva dos o tres años a un nivel increíble. También con Egipto está, está demostrando un nivel, un liderazgo que no vamos a poder ver en Qatar 2022. No vamos a poder disfrutar de este jugón. Tiene 29 años, creo que todavía va a tener un Mundial más para poder, para poder intentar ir al Mundial. Seguro que es un sueño para él y, y para todo Egipto. Y también hubiera sido para mí. Yo hubiera preferido que Egipto se hubiera clasificado por alguna otra selección. Que no me interesa en absoluto, pero sí me interesa este crack. Es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Eh, hay que disfrutar de los que están y es lo que hay. Y en el top 1, como os podéis imaginar, el que más pena me da, el joven, el guapo, el rico, Erling Haaland. El noruego Erling Haaland no ha conseguido clasificar a Noruega. Y es una pena, es junto a Mbappé el futuro crack mundial. Las lesiones también le están lastrando, pero qué ganas hubiéramos tenido todos de verlo en el Mundial. Qué ganas hubiéramos tenido de, de ver lo que era capaz de hacer en el Mundial, cuántos goles hubiera marcado, hasta dónde hubiera lle llevado él a Noruega. Casi clasifica Haaland a Noruega, pero no ha podido ser. Y da mucha, mucha rabia, da mucha pena no poder disfrutar de él en el Mundial. Veremos en qué equipo acaba este año, este año era de Mundial, que seguramente va a fichar por por otro equipo que no sea el Borussia Dortmund. Dejadme en los comentarios vosotros qué os parece que no, no, no poder disfrutar de este, de este crack, qué nos hubiera deparado, qué nos hubiera dado en este tipo de, com de competiciones, que además son las idóneas para jugadores como Haaland, para jugadores joven, con hambre. Y estos son mis 10 cracks que me da mucha pena de no, de no, haberlo, de no poderlos disfrutar. Vamos a ir haciendo vídeos así porque hay muchas, muchas ganas de Mundial. Así que suscribiros para más vídeos, dejadme en los comentarios quién creéis que falta en esta lista, seguro que faltan algunos, yo he, dejado, yo he dejado, he intentado hacer una lista con jugadores jóvenes, con jugadores promesa, con jugadores que no son tan jóvenes pero que hubieran hecho seguro un papel importante en el mundial y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.